盛云云，您说这孩子都三岁了，怎么可能是幼挺的？要么就是于兰和孟少谦的，要么就不知道从哪儿捡来的。我的意思是说，幼婷这么善良，别被玉兰的苦肉计给骗了。盛家家大业大，将来要是让别人的孩子继承了家产，那不是闹了天大的笑话？等到那时候，爷爷您再后悔，那就来不及了。好，我知道了，你先回去吧。好的，爷爷，那您保重身体，依依就先回去了。于兰，看这回谁还能留你？没事的，经历了这么多事情，不管爷爷什么态度，我都不会再让你离开我。事情告诉幼婷呢，老爷子。喂，爷爷，你还知道你有个爷爷？爷爷，您说的什么话嘛？我时刻都惦记着您的，正说要去看您的呢。好了好了，马后皮你不要说了。听说你把玉兰找回来，还带着孩子？爷爷。这个说来有点话长，我找个时间带玉兰去跟你解释。算了，等你们来还不知道等到什么时候。明天我亲自过去，看看玉兰和这个孩子。哎，怎么不欢迎我这老婆去啊？我没有的事，当然欢迎。喜欢七宝，当然啦，七宝这么可爱，是不是啊？肯定会喜欢你的啊！七宝，快叫太爷爷。太爷爷好。爷爷，这是七宝，玉兰的孩子，也是我孙幼婷的儿子。七宝，过来，给太爷爷好好看看。来，给带个什么？走，给爷爷进屋去。您知道吗？其实当年于兰她根本就没有流产，那都是个障眼法，骗人的。主要是因为当年我对她实在是太差了，她才用这样的方式离开的。苍天有眼，我把她找回来了。她现在回来了，还把您的傻胖曾孙也一起给你带回来了。这小子，现在学的扯谎，都不脸红了。这样，周末你带玉兰和七宝回家吃个饭这是七宝那孩子的头发，拿去做个 DNA 鉴定。今天这幼婷，纯粹和我胡扯，他以为他能瞒得了我。
但是老爷，你没看出来吗？七宝和幼婷小时候长得可太像了。先把他权力保住了，另外一个就是现在的七宝。你说的是是真的吗？七宝真是我的孩子、啊。我是有天何德何能，配得到这样的恩赐？从今日起，我发誓，我将用我全部的生命和爱。去守护兰兰和七宝才是这家小店的老板、啊。妈妈，我可不可以出去玩？你去吧，妈妈在这里看着你。少谦哥最近怎么样啊？唉，本来不想告诉你的。他们医院之前就有个去英国进修的任务，一去就是三年。他本来之前还一直犹豫，前几天就突然决定走了。临走还拜托我跟你说声对不起。少谦哥没有什么对不起我，反倒是我欠他的太多。你知道，我哥心里一直放不下你，但又希望你能得到真正的幸福。我相信离开是他最好的选择，希望他也能找到幸福吧。